durante al menos tres años. Si bien no había sido capaz de verlo con la misma claridad, ni habría podido explicarlo con la misma simplicidad enfática con que él lo hacía. Tras escuchar sus dos conferencias, supe que había visto a un joven maestro en acción. Finalmente, entendí aquello de lo que no me había percatado antes. Lo que logró el doctor Fang con esas dos conferencias fue destruir completamente el modelo que está actualmente de moda en cuanto a la gestión médica de la diabetes tipo 2, el modelo recomendado por todas las asociaciones diabéticas del mundo. Peor aún, explicó por qué este modelo de tratamiento erróneo no podía más que perjudicar la salud de todos los desafortunados que cayesen bajo sus protocolos. Según él, la primera gran mentira en la gestión de la diabetes tipo 2 es la afirmación de que es una enfermedad crónica progresiva que empeora con el tiempo, incluso en el caso de quienes reciben los mejores tratamientos que ofrece la medicina moderna. Esto no es cierto, como lo demuestra el hecho de que el 50% de los pacientes que participan en el programa dietético intensivo del Dr. Fang, que combina la restricción de la ingesta de carbohidratos y el ayuno, pueden dejar de necesitar insulina en el plazo de unos meses. En ese caso, ¿por qué no podemos reconocer la verdad? La respuesta del doctor Fang es simple. Los doctores nos mentimos a nosotros mismos. Si la diabetes tipo 2 es una enfermedad que puede curarse, pero todos nuestros pacientes empeoran con los tratamientos que les prescribimos, debemos de ser malos médicos. Y puesto que no estudiamos durante tanto tiempo, con todo lo que nos costó, para convertirnos en malos médicos, este fracaso no puede ser culpa nuestra. Creemos que estamos haciendo lo mejor para nuestros pacientes, que por desgracia están sufriendo una enfermedad crónica progresiva e incurable. No es una mentira deliberada, concluye el doctor Fang, sino que es fruto de una disonancia cognitiva. Es decir, somos incapaces de aceptar una verdad tan obvia porque hacerlo nos destrozaría emocionalmente. La segunda mentira, según nos explica, es nuestra creencia de que la diabetes tipo 2 es una enfermedad consistente en unos niveles de glucosa en sangre anormales para la que existe un solo tratamiento correcto, el aumento progresivo de las dosis de insulina. El doctor Fang sostiene que la diabetes tipo 2 es una enfermedad de resistencia a la insulina que implica una secreción excesiva de esta hormona, al contrario de lo que ocurre con la diabetes tipo 1, una enfermedad en la que realmente tiene lugar una carencia de insulina. Tratar ambas afecciones de la misma manera, inyectando insulina, no tiene sentido. ¿Por qué tratar un problema de exceso de insulina con más insulina? Pregunta. ¿Sería el equivalente a prescribir alcohol para tratar el alcoholismo? La novedosa contribución del doctor Fang es su visión de que el tratamiento de la diabetes tipo 2 se centra en el síntoma de la enfermedad, una concentración elevada de glucosa en la sangre, en lugar de centrarse en su causa raíz, la resistencia a la insulina. Y el tratamiento inicial para la resistencia a la insulina es limitar la ingesta de carbohidratos. La comprensión de esta simple cuestión biológica explica por qué esta enfermedad puede ser reversible en algunos casos y, por el contrario, por qué el tratamiento moderno de la diabetes tipo 2, que no limita la ingesta de hidratos de carbono, empeora el resultado. Pero... ¿Cómo llegó el doctor Fang a estas escandalosas conclusiones? ¿Y cómo le llevaron a escribir este libro? Además de comprender, como hemos visto, que la enfermedad se gesta a largo plazo y lo ilógico que es tratar los síntomas en lugar de erradicar su causa, se dio cuenta de algo más. Casi por casualidad, en los primeros años de este siglo, Descubrió que había una literatura creciente sobre los beneficios de las dietas bajas en hidratos de carbono en el caso de quienes padecían obesidad y otros problemas de resistencia a la insulina. Puesto que se le enseñó a creer que una dieta baja en carbohidratos...